，老师过来了。Hello Hello， 老师 hello, 你好。你好你好。今天这个是他们试卷是吧？对，这是他们试卷。嗯、考试了啊？对，他们有考试。<笑>现在有多少个学生了？现在？现在有三十来个学生。三十来个学生。那我们去教室参观一下吧，看看最近这个学生汉语学的怎么样。这位老师呢，在我们学校就是已经教了好几个月了啊。哎呀，现在全中文对接了啊！周老周老师，啊，这这这怎么有个学生长胡子了？他头发很长。你几岁了呀？嗯，二十四了。二十四了。二十岁。老师，那个什么，老师们的亲戚。啊，老师的亲戚来学。咱们来看看这个考试的这个试卷啊，足球啊，这本书是谁的？还有这个什么，你家有几口人？就是几个人啊？现在教室里面大概有二十多个人吧，二十七八个左右。好，还有几个没来是吧？哪哪几个学的好啊？他还有他，他校长的儿子啊，还有他，还有蓝色西装啊，对对，蓝色切尔西，还有那个六年级的那个女孩是吧？对对。那那我问一下他们问题啊，你好，你回答一下我的中文问题好吧？用那个中文自我介绍一下怎么样？嗯，我叫白冰啊。我爸爸叫我大白菜呢，我学习韩语。那我十七岁了啊，有有有点害羞啊。我问问一下这个小男孩啊，你几岁了呀？啊，我十五岁，我十五岁了。十五岁了，你爸爸多少岁了呀？爸爸，我爸爸，嗯、呃，啊、呃，五十五岁了。可以可以可以，很好很好很好。问一下他，问一下这个学生、嗯，现在学汉语的有多少个同学呀？呃，三十，呃，三十，呃，是学汉语。三十个人左右，你学习汉语多久了呀？两个月。两个月啊，还有还有这个学生学的也很好，是吧？对，对。你叫什么名字呀？我叫纳迪斯。他叫纳迪斯。你现在学习中文多久了呀？三个月。三个月了啊，学习三个月了。他是学的最早的一批，是吧？对对对。你的爸爸做什么工作呢？呃，我爸爸在迪拜工作。你爸爸在迪拜上班啊？你家里有几个兄弟姐妹呢？我家有三口，三口，七口人，我忘了，那家有几口人？你家有几个人？还有几个兄弟姐妹？爸爸妈妈，哎、嗯呃，一个，啊，一个，哎，哥哥，二个弟弟，嗯，三个弟弟，啊、一个妹妹，一个妹妹,、啊一个妹,妹啊，可以，可以，可以，学的很好。那你们开始考试吧，好吧？哎呀，这个孩子写的，你看这本书是谁的？这本书是。我的这个书法跟我的差不多了，写的很好。这个校长儿子写的这个汉字，这个书法写的确实比较好。你看他现在还有这个中文名了，我给他起了一个叫小伟，他名字不是叫佳伟的吗？我给他起个阿伟。<笑>你现在叫小伟，你再长大一点叫阿伟，等你以后年纪大了，别人叫你伟哥。对，老伟。<笑>这个这个叫马丁。你给他取个名字叫小马，他现在用那个怎么造句？你应该造一个句，我怎么这么像我的爸爸？<笑>你看他写的一本汉语老师，<笑>他有三本书是对的，他有几本汉语老师。这个这个是对，你看这个做的对。这里的很多学生都是学校的啊，以及这个有一些是学校老师的亲戚啊，主要是学校学生为主。像他们现在学习两个多月的这个汉语，学的还算比较快的啊。如果说要达到就是跟我们正常人说话交流的这个水平，还要学习几个月呢？跟我们一样，我觉得他们还需要学习七八个月，还需要很长的时间。他们小孩子比较聪明啊，学这个东西比较快啊。对，他学习比较好。还有，但是他最近不知道忙什么，<笑>太忙什么。对，他学习，他他的学习很好。你看他这个左手都戴戒指，戴这个手表，家里应该不缺钱。<笑>他不让那个马蒂看。<笑>他把这个答案封起来，不让熊大儿子偷看。<笑>这个考试啊，已经过去了五分钟了啊。这个聪明的这个学生基本上已经把这个作文都写好了。校长儿子现在这个作文都已经写好了，这个也已经写好了啊。你看这几个都学的特别棒，你看这试卷写的密密麻麻，他们这个汉字写的非常的标准。大家看一下啊，这只是学了两个月汉语的一个学生的水平啊。这个老师确实教的好啊，这周老师果然呵呵阿富汗名师啊，在阿富汗这个手上戴戒指啊，一般都是身份和地位的象征啊。
估计他爸应该是这个镇上有头有脸的人物啊，家里条件又好，又能这么喜欢学习啊，长大以后前途无量啊。你叫什么名字呀？好的，我叫好的。这个这个中文名字叫马云啊，大家看一下，手上戴戒指代表的。这以后搞不好可能会去中国做个生意啊。哎呦，买东西。他现在在家里做生意就有个商店啊，下完课就去回家做生意啊。他怎么没有进来学习呢？他？他最近不来上课，不,不来上课。对，那考试他也参加不了吗？对，今天他没参加考试。是不是家里出现什么情况了？是吧？好像他的那个他的妈妈出现了。那那我们明天我明天去他家一下。你最近怎么没来上学呢？你。他不肯说是吧？行，明天去你家看一下啊。今天来学校，昨天那个保安不在，今天我把他们都叫过来了。昨天呢，又叫这个熊二去买了一头羊啊。今天在学校做一个手抓饭，请这些中文班的孩子们吃一下可口的饭菜啊。你你为什么笑，哥们儿？我觉得他作弊。大家看他在作弊啊。他刚才偷偷的看了那个马云的那个答案啊。谁谁写好了？那个。啊，这个胡子的那个<笑>胡子哥是吧？胡子哥已经写好了，看看啊，你怎么去美国？你衣服多少钱？你是哪国人？这本书是谁的？你为什么去北京啊？这个北京啊，可能他们就只知道这个美国和中国啊，所以说就写这两个国家也正常。你家有几口人？这件衣服很漂亮。我每天学习汉语，我有一个汉语老师，三本英语书。我问他你每天做什么，然后他写了一篇。今天星期六，我每天五点起床，每天去学校，每天学习汉语，每天七点吃早饭，每天十二点吃苹果，<笑>每天十一点去学习啊，去什么？就有所谓学校，这是学校的，这、啊、是学校的名字啊。这个女生也写好了，这个也写好了，都非常棒。女学生的啊，看看啊，你怎么学习汉语？你爸爸什么什么多少牛？不会写钱啊，就是说你爸爸的手表值多少个牛？<笑>你是哪国人？你汉语老师是谁啊？为什么他去中国？嗯，再看一下，你家有几口人？件衣服，我每天啊，天写错了，写成这个夫了,了。每天九点起床，那你起床有点晚呀。每天九点三十吃早饭，那确实起得比较晚啊。每天十一点去学校学习汉语，一点去学习学校学习英语，每天去商店买一个杯子。我每天喝咖啡，哎呀，这个还喜欢喝咖啡，可以啊。那个男的啊，就是那个胡子哥旁边那个啊，这个起床每天起床比较早啊，他五点钟就起床起床了啊，然后去学校学习汉语。这里的学生啊，虽然说他们学习了只有大概两个月的时间，但是他们这个汉语水平已经达到了这个小学一年级的一个水平啊。这个汉语班。考得好的啊，是有奖励的啊，所以说他们非常认真的学习啊，因为上次期末考试我给他们奖励了五百到一千块钱啊，所以说他们现在是拼命的学习啊。来，兄弟，你好，你好，你好，你好，咱们上车吧。这位是我的新的翻译啊，李李小龙什么李连杰？哦，李连龙啊。<笑>你跟你跟这个功夫巨星啊，就差一个字，差点就成李连杰了，差点又变李小龙了。我的新的翻译啊，是一名那个大学的老师啊，然后原来的翻译现在。因为一个月已经离开阿富汗一个月了，他现在跟别人工作了，辗转了三个国家，终于在巴基斯坦把这个签证办下来了，然后现在顺利的回到阿富汗了。这小车自己的吧？啊，对，自己的。不错，刚下飞机啊，兄弟们，来到了喀布尔。这边当地的一个餐厅，现在已经进入到那个春夏交替的季节啊。他要帮我们看车是吧？对。那好的。待会儿给他一点钱啊！从这个巴基斯坦来这个阿富汗，已经是很晚的时间了。今天在这个机场也没有吃饭，先来这个阿富汗解决一下。也是两个月没有回阿富汗了，看看这边有什么变化啊！这是我新请的这个翻译啊，是一位大学的这个老师，然后现在也是兼职出来做这个翻译的工作啊。现在是到饭点了，因为这些人白天在封斋过斋月啊，就是不能够吃饭。然后现在基本上都来了，可以坐二楼是吧？对。行啊，这餐厅非常不错，之前没来过。那肯定的啊，这个阿富汗的餐厅全是男人啊，这还有一个班班啊，在这吃饭。哦，他是吃自助餐的，随便你加是吧？对。哦，自助餐多少钱？呃，应该九百。九百，一个人九百，就是六十块钱人民币，对吧？对咱们来看看这六十块钱人民币的自助餐，阿富汗有啥啊？然后这种什么，他们自己的饺子啊？呃、对，饺子。这还是手抓饭，这还是什么？肉肉的什么肉肉酱？老铁们回阿富汗的第一餐啊。酸奶、香蕉、苹果，还有这个米饭啊，就是羊肉、鱼肉，还有蔬菜、鸡肉，各种随便你加啊。两人自助餐啊，六十元吃到饱。看看他帮我点了什么：鸡腿啊，烤肉
，这还有饺子，还有那个炸鸡。这价格在这个阿富汗算是高消费了吧？这地方高，很高了啊，六十元人民币，对吧？对，在这个阿富汗呀，他们人均收入啊确实不高。普通人一个月赚三百块钱，如果说能在这个地方吃一顿这个大餐的话，算是非常厉害的。这些人基本上全部都是做生意的，是吧？我看到这些人啊，他们穿的都是那种西装，基本上都是老板啊，做生意的知识分子。你哪一年的？我九四年的。那你不是龙哥，我比你大，你叫阿龙算了。<笑>好的好的。你现在是做什么工作？我现在不是给你当翻译了吗？哎，就是干翻译之前呢。啊，我是做老师。做老师是吧？是政治学老师。哦，就是在大学教书是吧？对，那你像你会说几个国家语言？六个国家语言。六个国家语言，英语、汉语、波士多语、达、啊、语，就波斯语，我自己的母语。对对对。土耳其语、印度语。哦，那那你确实很厉害。阿拉伯语会一点点，但它不算。会六个国家的语言啊，高级人才。<笑>没有。我有个问题啊，就是广大网友很好奇，就比如说。我们国内啊，做老师可能一个月有三四千，或者说大一点的城市有个万把块钱啊，这个收入。比如说阿富汗的这个老师，他的一个月的工资是多少人民币呢？现在现在低了点以前还好。现在如果是就普通呃，就高中啊、初中啊这这些学校，大概就呃一千多人民币。嗯一千多块人民币啊、哦，对，一千或者一千多块人民币。所以你出来找这个翻译的工作是非常明智的。刚才在车上聊天啊，听说你现在啊、呃，你结婚了对吧？老婆现在快要生了是吧？对，对，也是非常需要用钱的时候。就是像我旁边这哥们儿是属于真正的高等人才啊，一般的话，人家是不出来接活的。因为我之前上次走的时候，我没有计划再回阿富汗了。然后我的翻译呢，就是帮别人工作的，就是没翻译。但是他呢，他的朋友帮我介绍了这个哥们儿。给我现在工作，他这个情况呢是大学一个老师啊，然后会六个国家语言，但是他现在的工资多少呢？其实我给他开的工资并不高啊，就是四百美元，这是他的工资。然后他在学校工作啊，就是大学工作，一个月的话只有两百美元啊。大家可能对这个阿富汗的经济不是特别了解，现在阿富汗的这个经济是非常的低迷颓废。然后你像这些高等的知识分子啊，就是他们现在的收入是低到你无法想象。你像峰哥，我的那个学历啊，就是普通的那个本科。啊，跟他比的话差远了。他是那个博士啊，然后因为这个阿富汗现在这个经济啊特别的差。我之前的那个翻译中文水平也非常好，也在中国留过学。然后他的话在中国生活了几年？六年，在中国生活了六年啊，中文的话也是没得说的，完全跟我沟通是没有任何障碍。那你今年多大了？告诉一下网友呗。二十七，二十七岁了。嗯，二十七岁，六国语言。你觉得那个什么中文难学吗？还行吧，刚开始的时候觉得有点难，那后面容易了。不过到了，呃，就是学中国的成语啊，它的来源，嗯，就会难到一些，就难为一些外国人，因为汉语的这个文化博大精深，嗯，它每个呃东西的意思，在每个场景、呃、就不一样的场景就不一样的意思。看来你对这个中国文化挺了解啊，<笑>还行还行。<笑>这哥们儿真有意思啊！你看他的样子，一点不像一个二十七岁的小伙儿，你这样子看着有点像那个三十七岁的大叔，<笑>太着急了啊，兄弟！<笑>来干一杯，明天咱们开始工作啊！好的，好的。谢谢谢谢你，我爱我爱这个。啊，我们今天回到学校，兄弟们看看这些学生啊，他们喝水的这个瓶子，你们看一下啊，这是一个被挤压的、已经变形的雪碧的那个瓶子啊。看，没有水杯，他们用手喝。用手喝啊，这个女孩她连自己的水杯都没有。然后看一下这个女孩子啊，她用的是这个玻璃杯啊，玻璃杯如果说摔碎的话，非常危险啊。这个是可乐杯，这两个是直接是没有水杯，他们这个水杯就是双手啊，手就是杯。这个女孩在喝水啊，你问一下她为什么没有这个自己的水杯啊？没个出去都不带那个嘞。他们说，他说，呃，家里没有钱，所以买买就买不起，买不起水杯是吧？对，行，那你让他们先回教室吧，咱们去市场看看有没有水杯买，怎么样？好的，我问一下这个熊大，熊大经常在这个学校，你估计一下这个学校大概有几百个学生？每个人就七合的收给的了，我得打算超三百的收给的了，四百到五百，四百到五百左右是吧？咱们再问一下其他人啊，今天校长有事去。了，就是今天他课上完了，然后他回家了，就提前回家了。然后问一下其他人，这个学校大概有几百个人
还这这什么时候的个十三的十三？他说五百到五百五十个学生啊，有五百个学生左右是吧？既然来学校了，咱们今天的这个任务，去这个阿富汗当地啊，去集市里面采购那个水杯，给咱们的这个孩子们送上一些这个水瓶，让他们以后在这个地方就是喝水的时候就不至于去用手喝了啊。刚才你们也看到了，咱们学校的这个学生喝水啊，都是用那个矿泉水瓶子，有的这个水瓶都坏了，所以我现在来到了这个是阿富汗的义乌小商品市场啊，这些商品。全部都是从中国的义乌啊拿过来的。这老板是卖那个水壶的啊。这水壶多少钱一个？一千的，七十五，七十五左右，七十五。批发就是团购七十五是吧？有没有更好的？这个是更好的，这个是好的是吧？对，这个不错。这杯子里面有一个吸管啊，就是学生可以吸一下啊。这个多少钱？批发团购多少钱？跟他讲好了，现在是一百零五。这两个都是带那个吸管的，批发一百零五，是这个店里面卖的最好的是吧？对，单卖的话是多少钱一个？一百三，一百三是吧？咱们批发一百零五，行，咱们批个五百个吧。拿那个不一样的，一样的，随便串着来呗，就是让他们自己挑。他为啥把门关了？我们要去仓库。哦，去仓库了啊。那大哥，这东西挂到外面不会被偷吗？不会，为啥？搬搬来了就不会有人偷东西哦，不会有人偷东西哦。对对对，这边商店里面所有的东西全部都是从中国义乌搞过来的啊，都能看到这个中文啊，兄弟们，这个是水壶全部拿过来了，怎么才能确认里面的水壶有没有破坏的呢？他说如果有破坏的，你可以来拿回来，对，是吧？这里一共是多少个？这里是三百三十六个，行行行，咱们都拿了吧。我们学校一共有五百个学生啊，然后他现在这里是三百三十六个，咱们先把这批货拿了，然后新进的货要下个礼拜才能给我调过来啊，因为在这个阿富汗现在因为特殊时期，很多货是没有太多的库存啊，咱们就先拿这个四箱先带到学校去。这一个八十四个，每一箱是八十四，行，让老板算账吧。这里是三百多个，一共是三万五千二啊，就合人民币的话应该是两三千块钱了吧，将近快三千了啊。对，好的，我现在给他啊，这所有的钱给他。大概三千块钱啊，就是还不够，可能后期的话，我们还要再来补个一百多个瓶子啊，因为我们学校有五百个学生，估计全校五百个学生要买杯子，一共得花四千块钱左右。叫了两台这个人力推车，走，咱们回车上吧，兄弟，把这个杯子全部装车。后备箱打开，阿龙，我们学校两位骨干啊都来了啊，<笑>放得下吗？怕不够啊，装不下吧，只能把它拆下来了，只能把它拆下来了。好，这个可以。好了，兄弟们，我们到学校了啊，把那个水杯已经采购回来了。现在咱们进去发那个水杯啊。现在过来是下午时间啊，学生也开始陆陆续续上课来了啊。今天给你们发水杯，撒了，<笑>让这个学校里面老师组织一下，学生在这里排队，然后领取一下这个水杯，怎么样？那先从这个教室开始吧，让这个熊大去把这个人叫出来啊。咱们学生排好队，排好队啊，排好队。今天来领这个水杯，叔叔给你们买的这个新水杯啊，质量非常好。来，学生们都出来啊，给你们买的这个水杯质量非常好啊 ，Made in China 啊，兄弟们。排一个队，排一个队啊，排一个队啊。好了，兄弟们，我们今天买好了这个水杯啊，准备发给学生，每一个学生一个水杯啊。我们学校一共有五百个学生，然后今天呢，因为那边货已经全部被我们买光了，这边是三。三百多个先发，然后发完了我们再去买第二批货啊！来，就放到这里，放到这下面来，给他发。这么快，八十多个就发完了啊！现在咱们。现在咱们再叫另一个教室的学生下来，来，男孩子过来吧。我那个把信发完了不给。这边是男孩子啊，咱们的这个中文老师在维持现场的这个秩序啊，排队，学生非常多，个子参差不齐啊。现在我们学校的这个学生都开始领这个水杯了啊，全部拿好水杯回他们的教室了啊。很多人连这个水杯都没有，所以说给他们买个水杯啊。你看这小家伙就拿了一个矿泉水瓶，大概用了几个月了，这矿泉水瓶都皱了啊，给他送一个结实一点的水杯。这两位。不光是我的翻译啊，有时候也会兼职到这个学校来教他们说一些这个中文啊。今天也在现场派发水瓶啊，因为很多孩子家里条件非常不好，连一个水瓶都买不起啊。阿龙，你跟他们说一下，如果用到坏的，记得还给我们，我们可以退的啊。你好，谢谢，谢谢你，我爱我爱中国。好好好，谢谢啊。部分的学生今天没来，今天没来是吧？明天来，咱们让那个校长再把这些发了，不够的话再统计个名单，咱们再去购买啊。好的，行，咱们先把这个东西放到办公室吧，不然都丢了。我们的这个水杯啊，就已经全部发发完了，还剩下一半多啊，就是放到那个办公室，等着明天学生过来再给他们发啊。今天这个任务到此结束啊，兄弟们，下期视频见啊，拜拜。
我在阿富汗啊，今天学校下工了，然后现在去校长家看一下啊，看看我们学校这个校长，看看他家是个什么情况啊。兄弟们，到这个校长家了啊，这是他家，有个铁门，然后他这个砖呢也是那种空心砖，很便宜的这种砖，这还不是红砖啊。来了，兄弟们，到他家了啊，这是他的儿子和女儿啊，他们家两个是吧？你好吗？来呀。来看看，这个是校长的家，你看，就是种了几棵这个果树，哇，这个不是他的家，租的，这不是他家租的是吧？可以啊。嗯，租的，租的啊，这这是他的树吗？这是主人，这是主人啊，主人啊，尝一，尝一，让让我尝一下啊，兄弟们，搞几个，这樱桃确实挺大的啊，啊，这樱桃原来是长在树上面的，啊，兄弟们，我以为埋到地里的啊，怎么样？这么大一个啊，这校长，校长家中还，哦，这保安就是校长的爸是吧？对，哎呀，来来来，咱们进进来看看啊，我以为他就是保安，原来他是校长的爹啊，闹了半天，阿发这个校长他买不起房子，他还自己租了一个房是吧？看这个电视。就是感觉他们的这个生活还不咋地。看一下校长的这个电视啊，这是被淘汰很多年的这种电视，这种电视应该无法播放了啊。来，打个灯看一看。而且这个是破的，你看。啊，校长家的电视是个破的，这电视打不开的，这个电视就是一个摆设，跟个古董似的。然后他家停电了是吧？现在停电了啊，停电了。来看一下兄弟们，一个学校的校长家里好像也没有过多的这个粮食啊，看看他们家有粮食吧？就是这个，这个全部他们的。这个校长粮食啊？对。校长家比这个阿富汗普通家庭要稍微好。好一点啊，至少他家有那个两桶这个存粮啊，然后还多了那个两个煤气罐，那普通家庭连煤气罐都没有。嗯，就是这么多油啊，家里油这这么多油，这油还好，这油是满的，油是满的，说明校长家不缺油啊。这是他家的这个橱柜，你们你们看一看，堂堂的一个学校的校长，你看家里也是这种，除了干净啊，也是一贫如洗啊，真的。他这个房子是租的是吧，阿龙？对，一个月多少钱？那个铁笼山的现在。一千一千阿尼啊，因为这个地方是在那个农村啊，所以说校长他们家这个房子很便宜，只要一千阿尼。他一个月的工资现在是政府给他多少钱？八千。八千补助和人民币的话就是六百人民币啊，兄弟们，六百人民币啊，一一个学校的校长没有任何其他的收入了啊。来看看这个大院，校长的这个大院啊，他也是跟别人这个合租的啊。我们下来看啊，这边有几个小孩，这两个女的是他的，然后这个男孩是他的，其他的都是其他邻居的啊。看我身后这个豪华所谓。为的这个豪华大房子啊，它也是个土坯房，它是一个主人的房子。兄弟们，来看看我们校长的所有家当啊，就是一个老婆，然后两个女儿，一个小孩，还有一个老爷子啊。这四棵树啊，一个樱桃树，一个一个苹果树，一个桃子树，一个葡萄树，没了，啥都没了啊。但是这些水果树也不是不属于他呀。好、哦，这水果树也不属于他的，是那个主人的啊。这个樱桃树啊，兄弟们，把它全摘了啊。来。吃一个，你吃一个，你拿我三个啊，来、嗯，你吃一个，来，你吃一个。要不要？现在来都来了啊！你说我今天刚来的时候，只是来大家看看，我以为他家条件非常好，可以在这里吃个晚饭什么的。结果一看，这个校长的家就跟我平时帮助的那些小孩那家，可以说也就好了那么一丁点吧。除了干净又卫生，除了有多了一桶油，也啥也没有啊！家里要养这个三个小孩啊，挺不容易的啊。这个大哥就是每天在学校帮我看工地的这个大爷啊，我以为他是保安，结果他帮我天天看。本来我一直想给这个。这个大爷一个职位的啊，现在的话，既然来都来他家了，又发现他是这个校长的父亲，咱们就去那个商店买点东西给他们啊，不能白吃人家的樱桃。本来他樱桃也不是他的，是他主人的啊。他家门口就有一个小卖部是吧？有面吗？有什么都有吗？有面粉吗？有没有面粉？二刀，二刀的粉丝。没有没有,、啊、没有，我们去那个市里面去买点买点，给他儿女买点东西啊！兄弟们，我开车带这个校长来到村里啊，最大的一个粮食店。这个村子有个特色啊，就是一天二十四个小时，有二十三个小时在停电啊，就直接进入黑夜了。所以咱们买东西要趁早啊，兄弟们，来一袋面粉，一袋面粉，一个一袋大米，给他来一箱果汁，一箱果汁，一箱牛奶。兄弟们，时间有限，我拍视频等趁早，不然等下天黑了，在这边什么都拍不了了。我这天黑了。兄弟们，我我拿我手机给他们打个灯吧啊！这个叫停电村，兄弟们，来，兄弟们，给你们打个灯啊！给你们打个灯！哇，这兄弟兄弟拿出了这个祖传的那个电池啊，要给我开电了。他到晚上，哎呦，操作好！这个你看一下，有点像黑夜里的太阳。给校长来个十公斤的这个鹰嘴豆。十公斤鹰嘴豆，两公斤茶叶，两公斤糖。他这个货全部都是从城里面喀布尔进，从喀布尔开车到这里要一个小时。这里属于偏远的大农村啊，特别大的大农村。搞一箱这个零食吧，这个是新进的货
。新进的货拿这个，拿这个。这边我给他买了这个饮料，还有牛奶给校长的儿女喝啊。这边粮食，全部装车吧，全部装车，装车，装车。天黑了，你算钱吧，算钱吧，就这么多。这个车子你看一下，就跟那个什么开荒了一样，兄弟们，到晚上没有电啊。这个地方的人看我跟看猴似的，没有人问我要钱，就看着你盯着你看啊，没见过。你看，你看那边也有人看我，刚这边有几个。搬过来，我给他请他喝了一件饮料啊！上车吧，上车吧，多少钱？这个也要，你再给我一件薯条嘛？拿两个，快天黑了，多少钱一共？白色白色，这个天都黑了，你看，这要没个灯的话，钱都不好给啊！这阿发的这边农村，你看一下啊，就是基本上到晚上就没电了，什么都没有了。钱已经算好了没？我车怎么开？我这放这儿，你我先把那个面拿过来，你给我搬，来来。哎呦，厉害厉害厉害！你把那个东西拿过来装了啊。OK， 这这有个班啊，后面是个班检查站，拍个照啊。钱收不了，一共是一万五千是吧？对，不是大哥，现在灯都没有了，在这摸黑数钱。给校长家买了一千多元的物资啊，看他家非常清贫啊。这几个班是保护我安全是吧？对对。请他喝饮料。全部围到我旁边，拿个 AK 保护我。<笑> OK， goodbye， goodbye。铁子们，回这个校长家的时候已经是夜深了啊！这个村子就是著了名的这个停电村啊，就一到晚上连灯都没有。现在我们把这个东西放到那个校长家去吧。来，一人拿点东西，别打灯了，给校长家送点物资啊！确确实实啊，看这阿富汗的校长清贫如洗啊，没有电，你看这个村子就没有电了。不是说停电啊，是一到晚上这个村子就没电了。他们全是用那个蓄电池啊，你看那个卖水果的那个摊，超市是点蜡烛的，然后那个水果摊是用那个蓄电池发电啊。到晚上，你们看山上亮的那个一星一闪的那种灯，都是那个太阳能发电啊，还有那个电池啊，就是这些家庭到了晚上连最基本的发电都没有啊，还有一袋大米啊，这校长的女儿啊。本来我想给校长家买点这个肉的，只能放到下一次了。把东西全部放到了他家的门口。这个小妹妹两三岁啊，非常可爱啊。他家已经停电了，我现在只能拿我的手机啊，拿我的手机给他们照一下了啊。咱们把这个物资全部搬到他家来啊，全部搬到这里。来，河北钱老板。好的。阿富汗人招待的。阿富汗招待的啊，这好长啊。这校长家除了有点整洁啊，就是什么都没有，真的什么都没有啊。阿罗，你问一下校长，他一个月工资是多少钱？那个要么没收钱的，还是八千，八千。那个保安大哥呢？啊，收钱的没收，没收钱的了，他没有工资，没有工资。对，那他天天在学校干啥？啊，就是为了人民，志愿者。学校一共有几个老师有工资？那个他没收，钱的呢是五十多没收的。有六个老师，六个人，六个老师都有工资，就是保安没有工资啊，工资大概都是八千那个安妮吧。两个就是女老师是七千，然后男老师是八千。啊、哦，那校长也是八千。对，按理说校长的工资要高一点，他怎么他也是八千呢？也就是这样。哦，校长也要负责教书是吧？对，这个确实是一个人多种职业啊，校长、保安、迎宾、出纳、会计啊，还要当老师啊，确实够累啊，还要带着他爸，他爸给他当保安啊，免费，免费。我们看到这个校长，他有三个三个儿女啊，你你问一下校长养三个儿女的话，压力大不大？呃，不是，肯定是现在那老的啥都啥呢。非常非常压力非常非常压力非常大。刚有一个刚出生的，又生了一个。对，星期星期五。啊，这里只有现在只有两个三个，他有四个了是吧？啊，这校长厉害，他生了四个小孩了啊。他多大了？三十几岁了？三十三岁。啊，是不是？三十三，三十三岁啊，四个小孩儿厉害啊！照顾他的爸爸妈妈，八千的话确实不够，六百六百人民币啊，六百人民币的话，给这个小孩买奶粉都不够。他们家多长时间吃一次肉啊？他说以这个工资为主，吃不到肉啊，一个月六百六百人民币啊，兄弟们，交房租啊什么的，一个月六百人民币，交完房租、水费、电费的话，大概只有五百不到了啊，五千，五千了，五千和人民币的话就是四百块钱啊，四百块钱要养这个一个爹。
，四个小孩，还有他老婆，还有他妈。哦，那这个校长确实挺难的啊。他们家小孩没有擦鞋的啊？没有，差点就是擦鞋了啊。差不多，差不多了。就是有读书的，他有那个骨气，他再苦也不会让自己的孩子去擦鞋受苦。哦，有自尊，不然的话就让这个小孩也去擦鞋或者摆摊了啊！这家庭确实难啊，兄弟们。我到这学校，我都以为这校长挺潇洒的，连老婆都没娶，结果他三十三岁就生了四个孩子了，太厉害了！这个校长家庭啊，确实是难啊，兄弟们。这也是为了咱们建的这个学校的孩子们着想，给他们家捐了一千元的这个物资啊，基本上这三个月可以活得比较轻松了啊！哎呀，来电了啊！来电了！哎呀，可以可以，到这个校长家也是第一次来啊，第一。第一次来电啊，他平时家里他不来电的啊，这停电村。行，校长，感谢了啊，感谢了啊，我们准备走了。大帅哥了是吗？大帅哥，没事没事没事没事，大哥，感谢了啊。校长说你留着吃饭，别吃饭了，我们回去啊，非常感谢啊，非常感谢。下次我买肉过来，你再到你家吃饭啊。下次我买肉过来，到你家吃一顿。这次没买肉，你们就别破费了。行吧，那我们走吧，走，走吧，拜拜。